टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सोइंग प्रैक्टिस एक्सरसाइज आप अपनी स्क्रीन पे सिलाई मशीन देख सकते हैं दिस इज़ एन इंडस्ट्रियल सोइंग मशीन दैट आई विल बी यूजिंग और आपके पास जो भी सिलाई मशीन है दैट इज़ द वन दैट यू विल बी यूजिंग फॉर योर प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेट्स मूव अहेड सबसे पहले आपने क्या करना है कि यू हैव टू परचेज योर मार्किन यानी कि मुजलन फैब्रिक आपने परचेज करना है मैंने कोर्स आउटलाइन के अंदर मैंशन कर दिया है इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर मुजलन फैब्रिक योर मोर देन वेलकम टू आस्क मी और ये कहाँ से अवेलेबल है वो भी मैं आपको गाइड कर दूँगा आपने अपना कपड़ा लेना है और इस तरीके से आपने उसको टेबल के ऊपर बिछा देना है ना ओवर हेयर यू कैन सी दिस इज़ माई सेल्विच साइड ठीक है दिस इज़ माई क्रॉस वाइज ग्रेन दिस इज़ माई लेंथ वाइज ग्रेन यानी कि दिस इज वॉर्प दिस इज वेफ्ट If you have any trouble in understanding what selvage is uh, or what warp or weft is, you can move back on my first chapter, जहाँ पर मैंने इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है सो दैट यू कैन हैव अ रिविजन ऑन दैट ना आपने करना यह है कि कपड़े के इस एज से ले कर इस पॉइंट तक ये जो आप पिन यहाँ पर देख रहे हैं दिस इज़ थर्टी फाइव सेंटीमीटर पर आपने एक निशान लगाना है From this point all the way till this point, you are to make another uh, mark of 35 centimeters, and from the edge of this side of the fabric all the way going up till this point, you are to make 70 centimeter of mark. Once these marks are done, then we are going to move ahead. Okay, you have to take your scissors, or आपके जो ये दो marks यहाँ पर हैं, आपने यहाँ पे इसको cut लगाना है, ऐसे. एक कट यहां पर और एक कट आपको यहां पर लगाना है पुट योर पिन साइड एंड यू हैव टू ये जो आपके कट्स लगे हैं जो आप यहां पे देख सकते हैं इन कट्स को आपने हाथ से रिप करना है ऐसे लाइक like दिस so you have your two pieces one piece is over here and one piece is over here now you're supposed to iron it make sure in ke andar jitne bhi wrinkles hain वो आपने सारे आयरन करके रिमूव कर देने हैं वंस दिस इज डन नेक्स्ट पार्ट इज यू आर टू फोल्ड इट लाइक दिस इसको आपने ऐसे फोल्ड कर लिया एंड यू आर टू आयरन इट अगेन मेक अ क्रीस ओवर हेयर यहां पे क्रीस बना लें अच्छे से आयरन करके तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू इट मैंने ये दोनों पीसेस कट कर लिए हैं एंड आई हैव आयरन डेम एंड यहाँ पे जो है वो क्रीस आ रही है नेक्स्ट थिंग इज आप अप्रोक्सीमेटली यहाँ से टू सेंटीमीटर छोड़कर यू हैव टू पुट अ मार्क ओवर हेयर और दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट यहां से आपने आगे 30 सेंटीमीटर पे मार्क लगाना है सो 
So I have one mark over here, one mark is over here, and one mark is over here. This line is your reference line and you are supposed to take a 90 degree angle and a perpendicular line in this way. You can see over here that I am matching the edge of the fabric with the line over here on my scale and I am going to be making this line over here like this. You can see this line. Similarly, I will be drawing line over here. Now, the distance from this point till this point is 30 centimeters. In this way, I have to take up from 30 centimeters from here and here. Basically, you are supposed to make a 30 by 30 ka box banana hai aapne. 30 centimeter by 30 centimeter ka box create karna hai. Now, again, you will take a 90 degree angle onto this point and you will be making a perpendicular line like this. So this is 30, 30 and here again 30. Now next step is So you have the inner box which you can see here you have to draw parallel lines from this outside as you can see जैसे कि आप देख सकते हैं इस पॉइंट से आउटवर्ड्स आपने 1 सेंटीमीटर की पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है इस लाइन से बाहर आपने 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है और ये जो ऊपर वाली लाइन है इस लाइन से ऊपर की डायरेक्शन में आपने 1.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है वेल यू आर सपोज्ड टू टेक योर सिजर्स एंड यू आर सपोज्ड टू कट द आउटर लाइन आउट लाइक दिस This is my bobbin case, this is my bobbin or uh, what I am going to do is I have to thread this up. This is my thread. You can use any thread but make sure that it is not in white color, any color other than white. You are not supposed to use a white thread. So let me show you how you are supposed to thread up on uh, an industrial machine because this is an industrial machine. This is my snipper. You can see over here, thread made a pass again. Now I'm going to hold it like this. And I'm going to give it a bit of rolls over here. My thread ko roll dunga yaha pe char panch martaba. So my thread is on the bobbin now. I'll just put it on top over here. And I'm going to use this clip. Yaha pe ye clip pas jayega. Machine ka on off switch is over here. I lift up the foot. Make sure ke jab bhi aap bobbin thread up kar rahe ho, aapka ye jo needle hai, ye jo foot hai, ye ek piche ek lever laga hota hai. You're supposed to lift it up so that aapka jo foot hai that gets raised up from the surface level. 
next thing is I have a paddle over here so I'm gonna set the machine speed over here because this is my control panel over here now it's fixed and I'm going to push the paddle you can see over here ke thread you have वो वहां से होता हुआ यहां से होता हुआ बॉबिन के ऊपर रोल रोल अप हो रहा है सो आई एम गोना इंक्रीज द स्पीड thread has been completed over here on the bobbin i'm going to take out my bobbin from here and i'll cut it from here so i'll take my bobbin i'll put it inside over here if you can see a little bit gap over here aapne thread lena hai is gap me se aise guzarte hue you will take the thread all the way over to this point and now you can see that ki mera thread jo hai wo aaram se iske andar roll hote hue aise bahar aa raha hai theek hai ji so this is how you are supposed to thread up your bobbin so i'll put this aside and i'll take this thread out from here now the next part is i am supposed to thread up my sewing machine over here the final part is of inserting the thread in the needle like this so my thread is inside make sure ke uh, you pull the thread out so that you can see the thread is coming all the way from here passing through here all the way from this point then here on this roll then on this point and rolling out all the way on to the needle next you have to take your bobbin and you have to insert it back in your machine now har machine ka ye different hota hai so for this machine i'm going to be lifting up the sewing machine like this or i'm supposed to insert it inside in the bobbin area you have to push it hard so that you can hear the tick sound and here we go नेक्स्ट टेक योर नीडल और आपने हाथ से जो इसका व्हील है उसको आपने घुमाना है जब आप इसको घुमाते रहेंगे तो नीचे से आपका बॉबिन का धागा जो है वो बाहर आ जाएगा जस्ट लाइक यू कैन सी ओवर हेयर सो द थ्रेड this thread is coming from the bobbin side and this thread is passing all the way over here now you can pull this thread out and you can check the tension and you can pull this thread out you can check the tension now both of these tensions should uh, more or less match next thing is you can all you can roll it up cut the extra thread out you don't need that and you have to take this thread at the back before starting your sewing 
it is always recommended that you have an extra fabric aap extra kapda le le and uh, before doing sewing aap rough stitch laga kar check kar le From this side you can see the stitch. Make sure कि आपका ऊपर का टांका और नीचे का टांका जो है वो दोनों सही आ रहे हो यहां से मैं स्टिच का साइज जो है वो एडजस्ट कर सकता हूं और विद द हेल्प ऑफ दिस व्हील आई एम एबल टू पुट अ बैक स्टिच so you can see over here ke mera stitch jo hai it's coming fine now you have to take this uh, fabric you can take pins you can insert your pins in this way i'll just show it to you like this you can see over here ke aapne karna ye hai ki this point where these two lines are intersecting with each other yahan se aapne stitch karna hai all the way till the edge over here make sure ki is point pe aapne back stitch lagana hai aur is point par bhi aapne back stitch lagana hai i'll just show it to you now make sure that the stitch comes on the line over here like this i've started my stitch from this point put a back stitch over here all the way over here at the edge and i am supposed to put a back stitch over here as well isi tarike se aapne dusri taraf bhi karna hai
यू कैन सी ओवर हेयर कि मेरी दोनों साइडें सिक्योर हो गई हैं नेक्स्ट वॉट यूर सपोज टू डू एज टेक योर सीजर्स और आपने इतना एरिया स्निप कर देना है ऐसे लाइक दिस मेक श्योर कि ये बिल्कुल धागे के पास ना हो थोड़ा सा इतना आपने कट कर देना है लाइक दिस वंस दिस इज डन टेक दिस इन साइड आउट आपने इसको टर्न कर लेना है Take your pencil, or you can use this as well, and you will push the edge so that you can get the edge shape over here. Similarly, on the other side, like this. You can see over here. Now we are supposed to iron it. In the next part. What you are supposed to do is, थोड़ा सा इसको स्प्रे कर दें, and then you are supposed to iron it up. Now this is the side that is the opening. यहाँ पे आप you can see that this is the opening side. And what you are supposed to do is आपने सबसे पहले इस part को ऐसे fold किया and you are going to iron it. like this you can see i have ironed it right on this line ye jo marking hai next i am going to fold this inside half way you can see over here and i am going to iron it next part is i'll fold it back on top of this and i'm going to iron it back again Now you have to fold this part inside as well, like this.
यू कैन सी आई हैव आयरन इट प्रॉपरली मैंने साइड्स को इन साइड टर्न आउट टर्न कर दिया है जस्ट लाइक दिस यू कैन सी द फोल्ड ओवर हेयर एंड यू कैन सी द फोल्ड कमिंग ओवर हेयर एज वेल यू हैव टू टेक इट ऑन योर स्विंग मशीन और आपने यहाँ पर बैक स्टिच लगाना है एंड ब्रिंग योर स्टिच ऑल द वे डाउन पुट अ बैक स्टिच ओवर हेयर स्टिच ब्रिंग योर स्टिच ऑल द वे डाउन टिल हेयर पुट अ बैक स्टिच ओवर हेयर एंड यू हैव टू क्लोज दिस पार्ट और राइट यू कैन सी ओवर हेयर मैंने ये स्टिच लगा के यहाँ पे जो ओपनिंग थी वो क्लोज कर दी है नाउ यू हैव टू डू योर स्विंग प्रैक्टिस एक्सरसाइज स्विंग प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दू यू कैन सी ओवर हेयर दिस इज द नीडल राइट इन द सेंटर दिस इज योर फुट और नीडल के राइट साइड पे हाफ फुट है और नीडल के लेफ्ट साइड पे हाफ फुट है Now these two make a complete foot over here. You can see. हमने करना ये है कि we have to apply parallel stitches on to this side over here. और हमने half foot का stitch लगाना है. Now what is half foot? I'll explain it to you. You can see the stitch. This uh, stitch you can see over here. इस stitch को मैंने foot के इस पार्ट के साथ अलाइन करना है एंड देन आई हैव टू अप्लाई माय पैरेलल स्टिच ओवर हेयर नाउ दिस पैरेलल स्टिच इज नोन एज योर हाफ स्टिच हाफ फुट स्टिच आई जस्ट शो इट टू यू नाउ इफ यू सी ओवर हेयर माय एज ऑफ दिस फुट इज बीइंग अलाइंड विद दिस स्टिच दैट आई हैव प्रीवियसली मेड एंड आई एल इंसर्ट माय नीडल इनसाइड I'll put a back stitch, and while I am sewing, make sure that this stitch stays aligned with the edge of this foot. And you have to do it this way. Cut this part out. Move on to your next stitch. Again, I am going to align the edge of the foot with my previous stitch. and i'm going to apply my half foot stitch similarly you're going to keep going like this now the entire catch of this sewing practice exercise is ke yahan pe jo aapke back stitches hain wo equal in size ho aur inke beech mein fasla jo hai wo as equal as possible rahe so i'll just continue similarly you will continue and you have to make all the stitches till the end
Okay, for your second practice exercise, uh, I've closed this opening over here and uh, you're going to fold it like this. And then you have to again fold kia like this. So what's gonna happen is you're gonna get a center point over here, put a pencil mark over here and open it back again. So this is your center point. You can see over here. Now you have French curve lena hai. और फ्रेंच कर्व का ये जो आपको एक छोटा सा दायरा दिख रहा है ये आपने लिया एंड यू आर गोना कीप इट लाइक दिस एंड यू आर गोना मेक अ स्मॉल सेमी कर्व ओवर हियर और उसके बाद आपने इसको फ्री हैंड यहां से राउंड शेप देनी है ऑल द वे टिल दिस पॉइंट नाउ the distance from this point till this point should be 0.5 centimeter. ठीक है जी? और इसी तरीके से आप आगे इसको और round shape दे सकते हैं with the 0.5 centimeter इस तरीके से. Now what you're going to do is you'll insert your needle in the sewing machine over here. यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसको back stitch लगाना है और आपने round सिलाई लगानी है all the way till wherever it, meet is, it, meet, it meets the edge of your fabric. I'll just show it to you. All right, you can see it over here that this is my marking over here. I'll insert the needle right at that point or my heart say up now. Wheel turn around Karunga. Aap apne stitch ka size decrease kar dein.
once you are done with your sewing practice exercise so this is how it's supposed to look like aap yahan pe dekh sakte hain these are your parallel stitches isi tarike se ye aapki spiral stitch hai make sure ki inke beech mein fasla jo hai wo as equal as possible rahe that is your half fold once you are done doing these two practice exercises you are supposed to contact me if you have any questions regarding this practice exercise you are more than welcome to ask me thank you so much